हेलो कमेंट वास्तव में वाले कुम वेलकम बैक टू अनदर क्लास आज के क्लास से हम लोग मुल्लों तो पैराग्राफ पैनल ने कथा बोल बो सो हम लोग टेक्स्टर पैनल गुलों ने मुल्लों तो ये पार्ट गुलों ते कथा बोलते सी तो कैरेक्टर पैनल ने हम लोग अनेक गुलों पार्ट हुए गए से सो ज़्यादा देखना है तार देख আমরা নরমালি সফটওয়্যার চলে আসার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবো সেখান থেকে আপনি টেক্সট টুল সিলেক্ট করবেন তারপর হচ্ছে লেখা শুরু করবেন সো টেক্সট টুলে গিয়ে আপনি নরমালি আপনার মত জাস্ট যেই টেক্সটটা দরকার সেই টেক্সটটা লিখে দেন তো আমি একটু গুগল থেকে একটু হেল্প নিব নরমালি এখানে আমি যদি লিপসাম লিখে সার্চ দিই সো লিপসামের ওয়েবসাইটে চলে যাবে ওইখান থেকে আমাদের যতগুলো টেক্সট দরকার ডামি টেক্সট আমরা নিয়ে আসতে হবে এখানে প্যারাগ্রাফ ওয়ার্ড বাইটস লিডস আপনি যেভাবে চান সেভাবে দিয়ে জেনারেট করে নিয়ে আসতে হবে আমি জাস্ট একটু বোঝানোর জন্য এখান থেকে এতটুকু টেক্সট আমি জাস্ট নিয়ে আসতেছি सपोज কপি করে নিয়ে আসলাম তো এখন আমি এটা নরমালি টেক্সট টুলে টাইপ টুলে গিয়ে টেক্সট টাইপ করার জন্য নরমালি আমি যদি একটা ক্লিক করে টাইপ করি এটা টাইপ হতে থাকবে অথবা কপি করে পেস্ট করে এটা পেস্ট হয়ে যাবে বাট এটা আসলে অনন্ত কালের মত এরকম চলতে থাকবে ব্রেক হবে না তো আপনি যদি নরমালি হচ্ছে ব্রেক দেন সেই ক্ষেত্রে আমরা जिकन तक के चाय ब्रेक दी थे, शेकने की एंटर कोले ब्रेक हो जाते, सिंपल। तो ये गुलनी हमरा बेसिक टाइप तूले कथा बोल सी। तो एबर हमरा पैराग्राफ पैनल टा देख बो। सो पैराग्राफ पैनल टा हमरा पाव को था। नॉर्मली होच्छे अपनी अपनी जुदी ये जो ऊपरे दिगे ताकन ताहोले होच्छे पैराग्राफ पैनल চলে এসেটা আলাদা আলাদা করে তো নরমালি আমাদের এটা এই যেভাবে আছে সেভাবে নাও থাকতে পারে এভাবে থাকতে পারে সো এখান থেকে হাইট থাকতে পারে আপনি শো করে নেবেন আপনার প্রয়োজন মতো যেভাবে দরকার আপনি সেভাবে করে নেবেন সো এভাবে থাকবে না থাকলে এখান থেকে অপশনটা থেকে আপনারা নিজেরা চেঞ্জ করে নেবেন সো এখন বিষয় হচ্ছে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো একটাও কিন্তু আমার এখানে কাজ করতেছে না বাট বাকি যে অপশনগুলো আছে এগুলো হয়তো বা বেসিক্যালি কাজ করবে সিম্পল এগুলো বেসিক কাজ করবে এটা কারণ হচ্ছে আমি যখন নরমাল টাইপ টুলে গিয়ে জাস্ট ক্লিক করে টাইপ করা শুরু করব তখন আসলে এর কোনো এরিয়া নাই যতক্ষণ পর্যন্ত চাইবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত লিখতে পারবে সো এরিয়া যদি না থাকে তাহলে ওই এরিয়াটাকে জাস্টিফাই করা যায় না দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফের এই অপশনগুলো থাকে না তো আমরা যেটা করব যখন প্যারাগ্রাফের এই অ্যালাইন গুলো ঠিক করতে হবে সো এই অ্যালাইন গুলো ঠিক করার জন্য আমাকে এই ভাবে যদি আমি লিখে দেই তাহলে কিন্তু জাস্টিফাই করা যাবে না জাস্ট леফট রাইট সেন্টার এই অ্যালাইনে কাজ করা যাবে নরমালি যেটা হয়ে থাকে ঠিক আছে সো এই ভাবে না করে আমরা জাস্ট কি করব আমরা এখান থেকে আচ্ছা আমি এখান থেকে চারটা প্যারাগ্রাফ করে দিচ্ছি চারটা প্যারাগ্রাফ করে চারটা প্যারাগ্রাফ চাচ্ছি এটা করে আমি জেনারেট করে দিলাম সো জেনারেট করে দেওয়ার সাথে সাথে আমার এই যে চারটা প্যারা চলে আসলো সো আমি এখান থেকে জাস্ট কপি করে চারটা প্যারা নিয়ে আসলাম এটা ডামি টেক্সট আপনি অনেক টেক্সট ডিজাইনে ব্যবহার করতে পারেন বা প্রয়োজন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি টেক্সট ব্যবহার করবেন কোথা থেকে করবেন সেই চিন্তা না করে এখানে চলে আসেন কোনো ঝামেলা নাই সো প্রথমে আমরা যেটা করব নরমাল যে টেক্সট আমরা লিখি যেভাবে টাইপ করি সেভাবে করব না আমরা জাস্ট টাইপ টুলে গিয়ে আমরা এবার একটা এরিয়া দিয়ে দেব সো এরিয়া দিয়ে দিলাম এইভাবে যে এতটুকুর মধ্যে এবার আমার টেক্সটটা থাকবে সো এখানে আমার ওই টেক্সটটাকে কন্ট্রোল ভি দ্বারা পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে তো সিলেক্ট করে আমরা একটু সাইজটা কমিয়ে আসি আর যারা আপডেট ভার্সন ব্যবহার করেন তাদের জন্য তো অলরেডি এখানে থাকবে এই টেক্সট সো প্যারা নেই যারা ব্যাকডেটের ভার্সন ব্যবহার করেন তাদের জন্য এইভাবে টেক্সট নিয়ে আসতে পারে যারা আপডেট তাদের তো এইভাবে থাকবে আগে থেকে সো ওইখান থেকে আসলে বলা যায় দেখা যায় এই যে কয়টা প্যারা কয়টা ওয়ার্ড কীভাবে চাচ্ছেন ওইটা এই জন্য এনিওয়ে সো প্রথমে হচ্ছে আমার লেফট align left center right so we align kore dite parben so ami left align e rekhi ektu just bujhanor chesta kori ektu khyal kore dekhben kono text ektu beshi kono text shesher dike ektu kom ebhabe lagteche so ami jodi deselect kore dekhi tale dekhen ekhane kintu ektu elo melo ogochalo lagteche tai na so ei problem ta theke amra ber hoye ashar jonno amra justify use korte pari সেটা লেফটে থাকবে বাট 
এই যে বর্ডার আছে টেক্সট এই বর্ডারের প্রত্যেকটা বর্ডার টেক্সট বা ওয়ার্ড বর্ডারে গিয়ে অ্যালাইন করে দেবে লেফট অ্যালাইন সো তাহলে আমরা জাস্টিফাই যাব জাস্টিফাই উইথ লাস্ট লাইন অ্যালাইন লেফট সো নাও সি এখন বাইরে ডিসিলেক্ট করলে দেখেন প্রত্যেকটা টেক্সট খুব সুন্দরভাবে অ্যালাইন হয়ে গেছে আবার যদি আমি হচ্ছে সেন্টারে আসি সেন্টার ওই জাস্টিফাই রেখে ঠিক করে দিল এরপরে যে অপশনটা আছে এই অপশনটা হচ্ছে আপনার জাস্ট আমরা লেফটে যেটা করছি ওইটার উল্টাটাই এটা রাইটে নর্মালি যা থাকবে তাই রাইট হয়ে যাবে আর এরপরে একদম শেষের যে অপশনটা আছে এই অপশনটা হচ্ছে জাস্টিফাই অল লাইন দ্যাট মিন দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনার এই যে নিচে যে লাইনটা আমরা লেফট রাইট সেন্টার করতেছি এইটা আসলে কোনো ফ্যাক্ট হবে না এইটাকেও সে হচ্ছে একদম পুরো টেক্সটের সাথে ওয়াল জাস্টিফাই করে দেবে সো দেখেন সো ওয়ার্ডটাকে বা সেন্টেন্সটাকে পুরোটা ভাগ করে একদম সবগুলো অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে উপরের জাস্টিফাই অ্যালাইনগুলো সো এইগুলোর মাধ্যমে আমরা নর্মালি লেফট রাইট জাস্টিফাই মিডেল সেন্টার যা আছে তাই আমরা এখান এখান থেকে করতে পারি এরপরও এক্সট্রা কতগুলো অপশন আছে এই অপশনগুলো নিয়ে এখন একটু কথা বলবো আপনারা যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজ করছেন তারা হয়তো বা এই অপশনগুলো সম্পর্কে জানেন কারণ ওইখানে প্রিভিউ আছে সো প্রিভিউ দেখেই বোঝা যায় আসলে কোনটা কার কাজ হবে কোনটা কার অপশন সো এটা হচ্ছে ইনডেন্ট ইনডেন্ট মানে হচ্ছে আপনি যেই অবস্থানে বা যেই প্যারাগ্রাফে আছেন সেখান থেকে একটু মান সামনে রেখে কাজ করতে চাচ্ছেন লাইক আমি ধরেন এখানে আমি একটা লাইন ক্রিয়েট করে দিচ্ছি বোঝার জন্য সো লাইনে আমি একটা জাস্ট কালার দিয়ে একটা বর্ডারের মতো বোঝানোর জন্য রেখে দিচ্ছি সাপোজ এটা আমার বর্ডার সো আমার টেক্সটটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল তো আমি চাচ্ছি যে না আমার এখান থেকে শুরু হবে না আমি চাচ্ছি যে যেটা আমার অ্যালাইন আছে সেই অ্যালাইনটা ওইটাই থাকবে বাট টেক্সগুলো আর একটু সামনে থেকে শুরু হবে মানে লাইক এরকম টেনে যে দিব ব্যাপারটা এরকম না আমার যে বর্ডারটা আছে মানে এখান থেকে এখানে আছে এতটুকুই থাকবে বাট লেখাটা শুরু হবে এখান থেকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে ইনটেন এই যে ইনডেন্ট ইনটেন্ডেন্ট না সরি ইনডেন্ট নামে যে অপশনটা আছে লেফট ইনডেন্ট এইখানে আমরা মান দিতে পারি তো দেখেন আমার টেক্সটের বর্ডার কিন্তু ওইখানেই আছে বা টেক্সটটা একটু দূরে সরে গেল লেফট লাইন থেকে একটু দূরে সরে গেল তো আপনি এখানে মান দিয়ে দিতে পারেন অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে চান সেভাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে লেফট সো আপনি যদি চান রাইটে দিবেন সেক্ষেত্রে এখানে ওই একইভাবে রাইটে মানটাও দিতে পারেন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে রাইট থেকে লেফটের দিকে যাবে লেফট থেকে রাইটের দিকে যাবে সো এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করে দিতে হবে আমি যদি সেন্টার করে দিই তাহলে দেখবেন যে দুইটা এই যে চলে আসছে অথবা আমি যদি জাস্টিফাই করে দিই সো তাও দেখেন এই পাশে এই পাশে সেম হচ্ছে গ্যাপ আছে তো এই গ্যাপগুলো আপনারা এই ইন্ডেন্ট এই মানটা দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন তো আমি জিরো জিরো করে দিচ্ছি সবগুলো জিরো জিরো করে দাম আচ্ছা এরপরে যে অপশনটা আছে এই অপশনটা হচ্ছে নর্মালি আমরা থিসিস অথবা কোনো ডকুমেন্ট লেখার সময় প্রথম লাইনটা একটু গ্যাপ রেখে দিই আপনারা যারা হচ্ছে নাইন টেনে পড়াশোনা করছেন প্যারাগ্রাফ লিখছেন তখন হয়তো বা প্রথম ওই যে আমরা লিখি যে ভূমিকা লিখতাম সব ভূমিকা না লিখে ওই জায়গাটা একটু গ্যাপ রেখে দিতাম তাই সেরকম কিছু একটা এক্সাম্পল দিলাম তো এখান থেকে বা কন্ট্রোল করে দিতে পারেন তো এটা সবগুলো প্যারাগ্রাফের সবগুলো অপশন বা সবগুলো লাইনই হবে যেহেতু আমি পুরো টোটাল টেক্সটাই সিলেক্ট করা আসি দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে পুরো সবগুলোই চলে আসছে এটা দেখেন এখান থেকে নর্মালি একটু গ্যাপ হয়ে গেছে আর যদি আপনি চান যে না আমি ইন্ডিভিজুয়াল একটাই করব তাহলে সেইটাই আপনার সিলেক্ট করতে হবে এরপরে জাস্ট ওইখানে মান দিলেই সেই শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়াল সেই জায়গাটাই আপনার কাজ হবে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে স্পেসিফিক করে এখানে জাস্ট স্পেসিফাই করে না আপনি করলেও এখানে জাস্ট লেখা আছে আপনি জাস্ট কার্ডশোটটা নিলে হবে ফার্স্ট লাইন লেফট ইন্ডেন্ট তো এখানে আমি জাস্ট নর্মালি জিরো করে দিয়ে আগের অবস্থানে চলে আসতেছি আচ্ছা এরপরে যে অপশনটা আছে এই অপশনটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফের মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে লাইক আমি যে গ্যাপটা নিয়েছি এটাকে কম বেশি যদি করতে চাই তো এটা হচ্ছে আমার আফটার বিফোর আর এটা হচ্ছে আফটার মানে আফটার বিফোর আসলে এখানে লেখা থাকলেও এই দুইটার কাজ অনেকটা প্রায় সেম আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন না কোনটার মান আফটার হচ্ছে কোনটার মান বিফোর সো আমি যদি বিফোর ধরি তাহলে এই প্যারাগ্রাফ বিফোর এখান থেকে হবে আবার যদি আফটার ধরি তাহলে এই প্যারাগ্রাফের উপর থেকে হবে সো বিষয়টা আসলে অনেকটা কনফিউজিং মনে হবে বাট দুইটার কাজই এক সো আমি যদি মান বাড়াই দেই দেখেন এই যে বাড়তেছে তো এক একটা প্যারাগ্রাফের মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটা আসলে কন্ট্রোল হবে এখান থেকে সো এই কাজটা যদি আমি এইটা দিয়েও করি দেখেন ওই একই মনে হচ্ছে তাই না সো অনেকের কাছে সেম মনে হবে আসলেই সেম তবে কিছুটা পার্থক্য আছে সেটা অনেক টেক্সট নিয়ে যখন কাজ হয় তখন স্পেসিফাই করা যায় বা ধরা যায় তো 
তো নরমালি এটার কাজ এটাই আসলে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন প্যারাগ্রাফের মাঝখানে যে গ্যাপগুলো আছে এটা কিন্তু প্যারাগ্রাফের মাঝখানে গ্যাপ এটা লাইনের মাঝখানে গ্যাপ না লাইনের মাঝখানে আমরা ক্যারেক্টার থেকে লিডিং এর মান দিয়ে কন্ট্রোল করি আর এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে লাস্টে যেটা আছে হাইফেন সো হাইফেনেট যে বিষয়টা আছে বা হাইফেন এই বিষয়টা হচ্ছে আমরা নর্মালি যখন টেক্সট লিখি সো টেক্সট লেখার সময় জাস্ট জাস্টিফাই করে দিলাম প্যারাগ্রাফ অ্যালাইন করে দিলাম ওকে বাট শেষের দিকে আসলে একটু খেয়াল করবেন যেমন এই যে এই যে টেক্সটের পুরো ওয়ার্ডটা আছে এটা এই যে এটাকে ভেঙে কি করছে সে অ্যালাইন করে দিছে তো এটা ভেঙে দিলে তো অনেক সময় যদি আমরা যদি এরকম লিখি যেমন জ্যাসন লিখি তো যে এটা একসাথে থাকলো ও এনটা এস ও এনটা আরেক জায়গায় চলে গেলো তাহলে পুরো পুরো ওয়ার্ডটাকে আসলে আমরা ক্যাচ করতে পারি বা রিড করার সময় আসলে এটা ঠিকঠাক রিড করতে পারি না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই হাইফেন যে ব্যাপারটা আছে বা হাইফেনেট এই বিষয়টা আমরা যদি আনচেক করে দিই তো আনচেক করে দিলে এটা যেটা হবে এই টেক্সটা বা ওয়ার্ডটাকে সে ভাঙবে না না ভেঙে সে জাস্টিফাই বা অ্যালাইন করে দেবে সো এই অপশনটা আপনার চেক মার্ক করা থাকলে আপনার চেক আনচেক করে নেবেন আনচেক করে দিলেই দেখবেন যেখানে যেখানে হাইফেন আছে হাইফেনটা সে উঠিয়ে দিয়ে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছে সো এটা খুব দারুণ একটা বিষয় এই এই মজার বিষয়টাই হচ্ছে আপনার এইখান থেকে আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন সো নর্মালি আমি আর একবার একটু রিভিউ দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার নর্মালি লেফট অ্যালাইন এটা সেন্টার এটা রাইট এটা হচ্ছে জাস্টিফাই লেফট এটা হচ্ছে জাস্টিফাই সেন্টার এটা জাস্টিফাই রাইট আর এটা হচ্ছে জাস্টিফাই অল লাইন তারপর হচ্ছে এটা ইন্ডেন্ট এটা হচ্ছে লেফট থেকে আসবে এটা রাইট থেকে আসবে এটা হচ্ছে লেফট ইন্ডেন্ট মানে শুধু লাইন একটা লাইন হবে উপরের আর এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফের আফটার বিফোরের গ্যাপ গুলো আর হাইফেন হাইফেনটা হচ্ছে মাঝখানে যে টেক্সটা ভেঙে হাইফেন দেয় সেই ব্যাপারটা সো আশা করি প্যারাগ্রাফ প্যানেলটার পুরো ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন সো ফিউচার কমান্ডো আজকে এই পর্যন্ত শিখি যারা শেষ পর্যন্ত ছিলেন তাদের কমান্ডো সেলুট দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বেশি বেশি প্র্যাকটিস করুন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব অল্প শিখি ডট কম